สวัสดีค่ะทุกคนคือตั้งแต่วล็อกแรกที่เราโพสต์ไปวล็อกที่สองก็คือผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วปะเดือนกว่ากว่าเออคิดว่านั่นแหละคือมันหลายอย่างมากคือมีหลายคนอยากจะให้โพสต์เนาะเพราะรอบนี้เนี่ยที่มาอเมริกาเพราะว่าเราอะมาฝึกงานเราก็ได้รับคำถามมาเยอะมากว่ามาฝึกงานอะไรต้องสอบไหมคะมีการคัดเลือกยังไงบ้างมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างชีวิตที่อเมริกาเป็นยังไงในฐานะเด็กฝึกงานก็เลยคือเราคิดว่ามีหลายเรื่องที่ที่ควรควรค่าที่จะแชร์เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเด็กฝึกงานจะต้องทำอะไรบ้างวันนี้ที่ออฟฟิศก็มีกิจกรรมที่เป็นเหมือนฟอรัมเป็น U.S. Department of the Treasury นะคะเขามาบรรยาย Department of the Treasury ก็คือเข้าใจว่าน่าจะเป็นศักดิ์เดียวกับกระทรวงการคลังประเทศเราเขามาบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายใหม่รายละเอียดไม่ต้องพูดแล้วกันเหมือนจะวิชาการเกินไปก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy vlog นี้นะคะไม่อยากจะให้มันดูเครียดเกินแล้วก็อยากจะให้ได้ความรู้ด้วยมีสาระด้วยแต่ว่าก็อยากจะให้สนุกยังไงก็ติดตามชมนะคะก็ Good morning นะคะทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วเกี่ยวเราออกไปทํางานกันตอนนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงกว่านะคะคือบางทีเราก็ไปเจ็ดโมงบ้างเจ็ดโมงครึ่งบ้างเดินทางไปทํางานก็ประมาณ20 30 40นาทีแล้วแต่ว่ารถมันมาเลทหรือเปล่านะคะเดี๋ยวออกไปข้างนอกน่าจะได้ใช้ไอโฟนถ่ายเพราะว่าตอนนี้กล้องมีปัญหาคือมันไม่สามารถฟลิปหน้าจอมาถ่ายข้างหน้าได้ก็เลยเดี๋ยวถ่าย iPhone ไปก่อนละกันเจอกันค่ะก็จริงจะมาขึ้นบัสที่สถานีใกล้ๆบ้านนะคะบัสที่นี่ดีมากคือค่อนข้างอินคลูซีฟสำหรับคนที่เป็นผู้พิการหรือว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าที่เนี้ยจะเรียกว่าระบบ n e w i n g bus คือบัสเนี้ยจะแบบย่อตัวลงไปที่พื้นแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยเข็นและเข็นขึ้นมาได้ต่อจากบัสก็จะมาขึ้นเมโทรนะคะเอ่อระบบเมโทรที่นี่อ่ะตอนที่เราขึ้นครั้งแรกรู้สึกแบบตกใจมากเพราะว่ามันไม่เหมือนที่นิวยอร์กเลยที่นี่สะอาดแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่นั่งรถเมโทรเข้ามาในดีซีจะเป็นคนไว้ทำงานเด็กฝึกงานเจ้าหน้าที่รัฐอะไรอย่างเงี้ยค่ะอายุว่ามัน4 0ถึง6 0แต่ว่าที่นิวยอร์กคือหลากหลายกว่ามากนี่ทุกคนตอนนี้ใกล้ถึงที่ทำงานแล้วนะคะก็เดี๋ยวถ้าช่วงไหนที่สามารถคิดว่าถ่ายวิดีโอได้นะก็จะถ่ายมาให้ดูว่าฝึกงานต้องทำอะไรบ้างนะคะบรรยากาศเป็นยังไงตอนนี้ฝึกงานอยู่ที่สำนักง,งานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจการคลังนะคะงานทั่วๆไปอ่ะก็จะคล้ายๆเพื่อนๆที่ทำงานออฟฟิศแหละที่เราทำอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านวิชาการมากกว่าค่ะเอกสารราชการก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้ต้องทำเยอะขนาดนั้นระยะเวลาฝึกงานทั้งหมดประมาณ8สัปดาห์นะคะก็จะมี assignment หลักๆที่ได้รับมอบหมายก็คือทำวิจัย1โปรเจกต์ค่ะค่ะแล้วก็มีทำรายงานสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นของอเมริกาในแต่ละสัปดาห์เพื่อที่ส่งกลับไปเมืองไทยนะคะตอนนี้เป็นตอนเที่ยงออฟฟิศสภาเที่ยงตอนเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายสองค่ะก็จะกินข้าวบางทีก็กินข้างนอกนะคะบางทีก็กินที่หน้าโต๊ะนี่แหละค่ะถ้าเกิดงานมันยังไม่เสร็จวันนี้กะเพราไก่หรือกะเพราหมูไข่ดาวรู้สึกว่าวันนี้พี่ที่ฝึกงานด้วยเขาจะไม่อยู่อะไรสักอย่างก็เลยต้องกินข้าวคนเดียวนะคะ
ก็จะดู YouTube ไปจ้าบางวันจริงหน้าเราถ้าเฉยๆอะ่ะหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ยิ้มอะ่ะหน้าจะดูดุมากเลยทุกคนดูดิทำให้ดูแบบไม่น่าเข้าหาดูไม่ไม่ approachable แต่ว่าถ้ารู้จักกันจริงๆแล้วจะรู้ว่าแบบรัวมากเรื่องของเรื่องใครเคยมาอเมริกาฝั่งอีสต์นะคะจะรู้จักเชคแชคก็คือประเด็นคือชานอุตส่าห์อดทนไม่กินมันมานานมากแล้ววันนี้ความอดทนทั้งหลายใดๆพังทลายลงไปแล้วจ้าอันที่ชอบกินนะคะก็คือชูมเบอร์เกอร์มันเป็นแบบข้างในมันเป็นเห็ดอะแต่ว่าก็มีชีสด้วยกับเฮลตี้แหละโอเคเดี๋ยวกินกินก่อนรางวัลของคนตั้งใจทำงานนะจ๊ะคออ้างปะสวัสดีวันพฤหัสค่ะทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ต้องไปที่ไปถึงใน DC ก่อนเวลาปกติปกติเราทำงาน9โมงใช่ปะแต่วันนี้วันนี้มี appointment อย่างหนึ่งที่ต้องไปตอน8โมงครึ่งนะคะก็ยังไงเดี๋ยวจะพาไปดู As um, right now we have 30 minutes before I need to leave, so I just want to tell you guys um, what I need to do weekly. As today is Thursday, but Friday or Saturday we need to publish a U.S. economic financial um, weekly review that will tell the government of Thailand and the ministries of finance what's the situation in the U.S. economy, what is the potential risk, what is the future prospect of each week. 80 or 90 percent of the content need to be done today, so tomorrow on Friday we just need to wait for the stock markets to be closed and then we just put the final content. Of About how's the Dow Jones Index, how's the S&P 500, how's how the Nasdaq market, how's the dollar index, how's the bond yield this week. If you might have heard of these economic indicators, we just need to sum up and predict and provide the reasons why these happen, why the market reacts like this. So it's pretty much four or five checklists that I need to do within today. So well, let's hope I can finish those on time. Right? So um, see you soon. ก็อย่างที่อธิบายไปคร่าวๆเมื่อกี้นะคะว่ามีรายงานที่จะต้องส่งเป็นรายสัปดาห์ใช่ไหมเราเมื่อกี้ลองอธิบายเป็นภาษาอังกฤษทําไมงงสงสัยตอนนั้นแบบยังตัดสินใจไม่ได้บางคะว่าจะทําคลิปเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษดี anyways สิ่งที่ challenging อย่างหนึ่งตอนที่ทํางานอยู่เนี่ยก็คือการใช้ทางภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษให้แข็งแรงทั้งสองภาษาจริงๆเราใช้ภาษาไทยอยู่แล้วนะคะเป็นภาษาแม่ภาษาที่1แล้วก็ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่ใช้ตอนที่เรียนปริญญาตรีอยู่ตอนนี้แต่พอมาฝึกง,งานเนี่ยมันก็จะต้องใช้ภาษาไทยเพราะว่าหน่วยงานหลักถ้าเราจะต้องส่งเอกสารกับเมืองไทยต้องทำหนังสือราชการภาษาไทยก็ต้องแข็งแรงเหมือนกันก็เป็นโอกาสดีที่จะได้มาฝึกนะคะทำภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษให้มันดีขึ้นเราก็ให้สามารถใช้งานในระดับ professional ได้ดีขึ้นนะคะเ
ปกติแล้วว่าจะเขียน to do list ในแอปชื่อว่า momentum นะคะ momentum เนี่ยจะเป็นเหมือนแอปที่เราสามารถ add in เข้าไปใน Google Chrome หลักๆแล้วเราใช้ Google Chrome อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ add ไอ้ momentum เข้าไป momentum เนี่ยมันก็จะขึ้นมาถามเราว่า oh, what is your main focus for today เราก็พิมพ์เข้าไปว่าเออเรามีงานอะไรที่ต้องทำบ้างเราก็ติ๊กเช็คลิสต์ออกไปอันไหนทำเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เห็นก็คือกำลังพิมพ์เช็คลิสต์อยู่นะคะเียงแล้วนะคะก็วันนี้ไม่ได้สั่งเข้ากล่องของที่ทำงานก็เลยลงไปข้างๆออฟฟิศมันจะมีร้านสลัดอยู่ค่ะก็เลยดูดิกินสลัดยังไงให้ได้ 1,100 ันแคลตลกมากมีน้ำส้มดูเฮลตี้เนาะข้างๆออฟฟิศก็จะมีร้านสลัดชื่อ Sweet Green นะคะคือมันสามารถสั่งออนไลน์แล้วก็ลงไปพิกอัพก็ได้อันนี้เราสั่งมีวอร์มคีโนะแล้วก็ไก่แล้วนำสลัดเป็นเพสโตนะคะแล้วก็มีฮอตซอสที่เหลือเป็นพวกบรอกโคลีทอมเมโรคิวคัมเบอร์ทอร์ทิอาชิพส์ใช่ไหมโฟคาโดเบรดทั้งหมดเนี้ยคือมีส่วนลด5เหรียญก็เลยสั่งคือสลัดมันก็จะมากับขนมปังหนึ่งชิ้นอันนี้ประมาณร้อยแคลคือจริงๆเลือกที่จะไม่เอาก็ได้นะแต่วันเนี้ยไม่ได้กินข้าวเช้าหิวมากก็เลยเอามาด้วยปกติที่ออฟฟิศนะคะก็จะมีร้านอาหารไทยที่เขาแบบสามารถสั่งข้าวได้มันก็มีเหมือนกันตกวันนี้เราไม่ได้สั่งเพราะว่าเป็นเมนูที่แบบไม่ชอบกินก็เลยกินสวีทกรีนแทนระหว่างที่ทานข้าวก็จะนั่งดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะคะคลิป YouTube ที่ชอบดูก็เป็นพวกบล็อกนี่แหละดูเยอะก็เลยอยากลองทำในเวอร์ชั่นของตัวเองบ้างยังไงก็เนาะลองดูละกันจริงๆแล้วก็คิดว่าจุดประสงค์ของการทำบล็อกของว่าคืออยากมองย้อนกลับไปดูว่าเออความคิดความอ่านของเราในแต่ละช่วงชีวิตเราเป็นยังไงประสบการณ์สิ่งที่เราได้เจอเรารีแอคกับประสบการณ์แต่ละเรื่องยังไงบ้างก็ถือซะว่าเก็บไว้เป็นไดอารี่แล้วก็เก็บทริคต่างๆเอาไว้แชร์ให้เพื่อนๆที่กำลังจะฝึกฝึกงานมาแล้วหรือว่ากำลังจะฝึกงานหาที่ฝึกงานอยู่ได้มาดูด้วยกันละกันนะคะที่สำนักนี้มีวาคนเดียวนะคะที่มาจากคณะส่วนเพื่อนๆคนอื่นที่คณะนี้ก็จะฝึกงานในสถานที่ทั้งราชการเอกชนทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศทั่วโลกเลยมันก็สนุกดีที่เราสกรูหน้าไอจีของเราไปเรื่อยๆแล้วเราเจอเพื่อนทำงานอยู่มิวนิกเพื่อนทำงานอยู่แฟรงก์เฟิร์ตเพื่อนทำงานอยู่ถนนวิทยุเพื่อนทำงานอยู่สำนักงานกอพออะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นช่วงชีวิตที่ทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็สับสนเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้ปรับตัวเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าจากการเป็นนักศึกษาเราก็มาเป็นนักศึกษาฝึกงานจริงก็ทําหน้าที่คล้ายๆพนักง,งานออฟฟิศเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเลยเพราะว่าออฟฟิศที่ว่าฝึกอยู่คนน้อยมากค่ะประมาณ 4-5 ถึงคนดังนั้นเราก็ act as ออพนักง,งานเจ้าหน้าที่คนหนึ่งช่วยพี่ๆเขาอะนะคะกินข้าวกับ YouTube นะคะ YouTuber ที่เราชอบก็คือช่องจีเจ็บ
ขาจะแบบถ่ายบล็อกแล้วก็ชีวิตในมหาลัยอะไรเงี้ยลองไปดูกันได้ในคลิปคือพยายามจะพูดแนะนำนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังเดินไปที่ National Mall เรานัดกับเพื่อนไว้ว่าจะไปดูการซ้อมครบรอบ50ปีของโครงการอพอลโล11ทุกคนคือครบรอบ50ปีแล้วที่มนุษย์เนี่ยไปหยบดวงจันทร์เช้าวันถัดมาออฟฟิศเราก็มีอีเวนต์อีกอีเวนต์หนึ่งที่ใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเรากับพี่โจเนี่ยพี่ฝึกงานด้วยกันมาถึงก่อนเวลาก็เลยพี่โจพามานั่งเล่นที่ Student l o u n g e ของมหาลัยจอร์จวอชิงตันที่นางเรียนอยู่นะคะตอนนี้พี่โจพามาทัวร์นะคะเป็นนักศึกษาที่ไม่เคยเดินเล่นเมาส์มอยกับคุณโจเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่ต้องมีสาระช่วงทํางานนะคะทุกคนตอนบ่ายเนี่ยออฟฟิศของเราแล้วก็หลายๆออฟฟิศในสถานทูตมาดูงานที่ World Bank แล้วเขาก็จะมี Visitor Center ที่แบบให้บริการฟรีสําหรับคนที่จะอยากมาดูงานนะคะมีนิทรรศการต่างๆแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยบรรยายประวัติความเป็นมาของ World Bank ให้พวกเราฟังด้วยนักศึกษา i อ r อย่างวาแล้วก็หลายๆคนนะคะอาจจะเคยไปดูงานที่ UN หรือว่าสาประชาชาติแต่ว่าที่ World Bank เนี่ยบริหารแตกต่างจากที่ UN โดยสิ้นเชิงเลยเพราะ World Bank จะเป็นระบบคล้ายๆเอกชนเลยค่ะจะมี CEO มี President มี Executive Director ประจำกลุ่มต่างๆซึ่งปีนี้เนี่ยความเก๋คือ Executive Director ของ Southeast Asia Group เป็นคนไทยจ้าทุกคนก็คือพี่อุ๋ยที่มังยืนพูดตอนนี้นี่เองสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์ด้วยนะอันคือ25แชร์25สีเวลาเข้าไปชุมห้องใน25สีเนี่ยก็คือจะเข้าห้องนี้ตอนนี้ไม่รู้จะกินแล้วมันก็จะมีบรีนเนอรี่ใหญ่เข้าประชุมทั้ง189ประเทศจะไปจัดอีกที่จุดอื่นตอนนี้พี่อุ๋ยพาเข้ามาดูในห้องประชุมใหญ่นะทุกคนคือเวทีเนี่ยจะไม่ใหญ่เท่า UN เพราะว่า World Bank จะแบ่งเป็นกรุ๊ปกรุ๊ปอย่างที่เราบอกตามการถือหุ้นแล้วก็ตามภูมิภาคของโลกนี้นะคะจริงๆทุกทีมันเป็น5ซีทใหญ่ที่จะได้ที่จะได้ซีนะคะปรากฏว่าเยอรมันกับฟรังเศสเนี่ยจ่ายเงินเข้ากันมันก็เลยเป็นอันดับที่5 2อันก็เลยมี6ประเทศนะคะที่เหลืออีกร้อยแตอนนี้พี่อุ๋ยก็บรรยายนะคะว่าเวลาเข้าห้องประชุมเนี่ยแต่และกลุ่มออกเสียงมาว่า voting group ในโรแบงทำหน้าที่อะไรบ้างใครนั่งตรงไหนบ้างมีระบบโปรโตคอลในการประชุมยังไงบ้างซึ่งก็แตกต่างจากใน UN หรือว่าสหประชาชาติพอสมควรเลยนะคะของเราเนี่ย11ประเทศรวมแล้วได้แค่ 3.01 เ
นะคะเมื่อถ้าเทียบดูกับหนึ่งประเทศของเขาเนี่ยแต่ว่าแชร์อื่นๆที่เหลือนะคะอีก19แชร์มันก็ใกล้ๆกันประมาณนี้ค่ะนอกจากการสนับสนุนเงินกู้ให้รัฐบาลแล้วนะคะพี่อุ๋ยยังอธิบายเพิ่มเติมว่าภารกิจของ World Bank จริงๆกว้างมากกว่าการทำหน้าที่เป็นธนาคารเพราะ World Bank เนี่ยมีหลายๆโปรเจกต์ที่เข้าไปเทรนนิ่งเรื่องระบบการศึกษาระบบสาธารณสุขระบบโทรคมนาคมแล้วก็ประสานงานกับเอกชนแล้วก็มีการทำโปรเจกต์ต่างๆร่วมกับทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนทั่วโลกเลยค่ะเสร็จจาก World Bank นะเราแล้วก็พี่ๆที่ออฟฟิศก็ต้องช่วยกันปั่นรายงานก็ได้ส่งกลับไปเมืองไทยนะคะว่าภาวะเศรษฐกิจการคลังของอาทิตย์นี้ในสหรัฐแล้วก็ตลาดโลกเป็นยังไงบ้างวันนี้วันศุกร์นะคะก็น้องวาก็เลิกงานแล้วแล้วก็น้องวาทุกคนก็หยุดตรงกันพอดีแล้ววันนี้ที่ดีซีมีงานอะไรคะมีงานนครโลกฟิฟตี้ค่ะก็คือเป็นงานแบบเซเลบริชันว่าเราเป็นก้าวแรกของมวลมนุษยชาติเราได้ไปหยิบตังก้าคอนเทนต์มีสาระ50ปีมีครั้งเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ถ้ามันไม่มืดเกินไปจะพยายามถ่ายรูปมาให้ดูไปไปความเก๋คือเสียงที่เปิดทุกอย่างนะคะเป็นเสียงจริงในตอนที่กำลังจะปล่อยอพอลโล11ตอนนั้น50ปีที่แล้วคนลุกมากทุกคนตอนที่เล่าอยู่ก็ยังคนลุกอยู่นะคะ